लासा एल एच और एल एच डैक का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है एल जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है लिराव यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सिलोरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा प्रोजेक्ट्री जनरेशन जो कि चंद्रयान थ्री मिशन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूअर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले इस क्रम मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और बिलोसिटी को बहुत ही एक बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कॉम्पिटिशन और एस्टिमेशन होता है यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान दो का ओ एच आर सी पेलोड अब काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर चार गुड़े दो दशमलव चार किलोमीटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स चंद्रयान थ्री इज इक्विप्ड विद स्वीट ऑफ सोफेस्टिकेटेड पेलोड इंस्ट्रूमेंट while chandrayaan 1 and chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of moon equally important are the on site localized measurements that provide ground truths lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface the two spectroscopes on rover apxs and libs actively measure the surface elemental abundances at the landing location and area The lander carries a seismometer ILSA that sends impact events and lunar quakes. The thermal probe chart will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition it will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets we are minutes away from the start of power descent The entire power descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed and decisions to be made and executed autonomously throughout the power descent. 